ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆ ಎಸ್ ಒಯು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಆಪ್ಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಓವಿನ ಆಪ್ಗೆ ಮೊಬೈಲಿಂದನೂ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೊಬೈಲಿಂದನೂ ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಒ ಯು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಾದರೆ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎ ಪಿ ಪಿ ಡಾಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಒ ಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರಹ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಒ ಯು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಒ ಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಈ ತರಹದ ವಿಂಡೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಥರ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಒ ಯುಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೆ ಎಸ್ ವೈ ಜೊತೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒ ಟಿ ಪಿನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ವೈ ಯು ಡಾಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಒ ಯು ಡಾಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್
ಅವರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಷ ಬಹುತೇಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಗಿರೋದು ಸೊ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡದಿರ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ನೀವು ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜನವರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ತು ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನು ಹತ್ತೇ ದಿವಸ ಇರೋದು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಒಯು ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಷ ಬಹುತೇಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ನೀವು ಮೂರು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತೀರಾ ಆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಆಗ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಗೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವ ಓ ಟಿ ಪಿನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಏನು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ 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 ಬಟನ್ಸು ಮತ್ತು ಐಕಾನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ರಿಪಾಸಿಟ್ರಿ ಮೆಸೆಂಜರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫೋರಮ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಿಝ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ನೋ ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬರೀ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅದು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ನವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಓಪನ್ ನವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ
ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಲ್ಲ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ಸು ತಗೊಳ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಐಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸ ತಕ್ಕದಾದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಶೀಟು ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಕವರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎರಡೂ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒಂದೇ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಫ್ರಂಟ್ ಶೀಟ್ ಬರಬೇಕು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಉತ್ತರಗಳಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಫ್ರಂಟ್ ಶೀಟ್ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರೈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಡೋಬ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಉತ್ತರಗಳು ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೂ ಕವರ್ ಶೀಟು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಈ ಥರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿ
ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ ಆಗಬಹುದದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒತ್ತಬೇಕು ಆಗ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಪುಟ ಮತ್ತೆ ತೆರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವ ಯಾವ ಫೈಲು ಆ ಫೈಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಫೈಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಓದಬಹುದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್ ಅದೇನಾ ಅಂತ ಬರೀ ಆ ಫೈಲ್ ಹೆಸರೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಗುರ್ತಿದೆ ಒಂದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಬಂದು ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಗುರ್ತು ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಗುರ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಣ್ಣಿನ ಗುರ್ತು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲು ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ನೀವು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನೀವು ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಎ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಚೂಸ್ ಎ ಫೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಫೈಲ್ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಯಾವುದು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಫೈಲ್ನ ಸರಿಯಾದ ಫೈಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಫೈಲು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಫೈಲ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹೊಸ ಫೈಲ್ನ ಬೇ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಮಾಡಿಫೈ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫೈಲು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಫೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ವೈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗೋದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಫೈಲ್ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕಣ್ಣಿನ ಗುರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೈಲು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇನಾ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಒ ಯು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮೊದಲು ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಷ ಬಹುತೇಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ವೀಕ್ಷಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಂತರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೈಲ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅಪ್